আসসালামু আলাইকুম পলি টিভি সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নূরজাহান রূপা সংবাদের শুরুতে থাকছে শীর্ষ সংবাদগুলো সাতক্ষীরা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ঘুষের টাকা সহ আটক এক উদেজি রাজশাহী জেলা সংসদ ২৯ অক্টোবর রাজশাহী নগরীর রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চে একান্নতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন এবং টাঙ্গাইলে যাত্রীবাহী বাস খাদে আহত আটাশ শিরোনাম শুনছিলেন এবার জানাচ্ছি বিস্তারিত সাতক্ষীরায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আনসার সদস্য ইজ্জত আলীকে ঘুষ গ্রহণের সময় হাতে নাতে আটক করেছে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা পরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এক পাশের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন সাতক্ষীরা থেকে আমাদের প্রতিনিধি মশিউর রহমান ফিরোজ জানান বুধবার দুপুরে শহরের পলাশপোল আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আবু সাঈদ এ সাজা প্রদান করেন সাজাপ্রাপ্ত আনসার সদস্য ইজ্জত আলী যশোর জেলার মনিরামপুর থানার পারখাজুরা গ্রামের ইমান আলীর ছেলে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সাতক্ষীরার উপপরিচালক মোহাম্মদ জাকির হোসেন জানান সাতক্ষীরা পাসপোর্ট অফিসে দালালদের মাধ্যমে বাড়তি টাকা ছাড়া কেউ পাসপোর্ট করতে পারেন না এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুরে সেখানে সাতক্ষীরাস্থ জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা অভিযান চালায় এ সময় একজন ভুক্তভোগীর স্বীকারোক্তি মোতাবেক সেখানে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আনসার সদস্য ইজ্জত আলীকে ঘুষের টাকাসহ হাতে নাতে আটক করা হয় পরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে বিচারক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আবু সাঈদ তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন উদিচি রাজশাহী জেলা সংসদ ২৯ অক্টোবর রাজশাহী নগরীর রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চে একান্নতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে জাতীয় সংগীত ও সংগঠন সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় ও সংগঠন পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি ও রাজশাহী জেলা সংসদের সভাপতি জুলফিকার আহমেদ গোলাপের সভাপতিত্বে ও জেলা সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক বিধানচন্দ্র সরকারের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজনীতিক ও শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা মুক্তিযোদ্ধা কলামিস্ট প্রশান্ত কুমার সাহা সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান খান আলম সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের মহানগর সভাপতি শাহজাহান আলী বরজাহান জেলা বিসিপি সভাপতি এনামুল হক সাধারণ সম্পাদক রাগিব হাসান মুন্না সহ আরও অনেকে আলোচনা সভা শেষে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদিসি জেলা সংসদের শিল্পীদের গণসঙ্গীত ও উদিচি রাবি সংসদের বাপ্পি ঘোষ পরিচালিত নাটক খেপা পাগলার প্যাচাল মঞ্চস্থ হয় সিরাজগঞ্জে প্রতিটি উপজেলায় শীতের আগমনকে ঘিরে মাঠে মাঠে শুরু হয়েছে শীতকালীন সবজি চাষ অল্প খরচে লাভ ভালো হওয়ায় সবজি চাষে আগ্রহী হচ্ছে কৃষকেরা এদিকে কৃষি অফিস থেকে সবজি চাষিদের নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সিরাজগঞ্জ চলন বিল প্রতিনিধি মোহাম্মদ মতিন সরকার শীতের আগামকে ঘিরে সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় মাঠে মাঠে শীতকালীন সবজি চাষ নিয়ে ব্যস্ততা বেড়ে গেছে তবে কৃষকেরা বলছেন বছরের শুরুতে বৃষ্টির আতঙ্ক থাকলেও এবার মাঠে ভালো ফলন দেখা যাচ্ছে এমন শীতের সিজন এসে এই সময় আমার ব্যবসা বেশি যেমন দাম বেশি সব কিছুই বেশি দাম হ্যাঁ এখন গায়কও বেশি এই শীতকালীন যে এই মূল্য আর বেগুন টমেটো কপি এগুলি আমরা করে অনেক লাভবান হই বছরের শুরুতে শীতের আগাম সবজি চাষ শুরু করেছি এ বছর জমিতে সবজি ফলন বেশ ভালো তাই বাজারে ভালো দামের আশা করছেন সবজি চাষিরা এই শীতকে ঘিরে আগাম সবজির চাষ আমরা মানে সামনে আমরা করছি যে আমরা তাতে আমরা খুবই লাভবান হচ্ছি যে আমাদের সামনে শীত শীতকে রেখে আমাদের আগাম সবজি চাষ অনেক কিছু আমরা করছি যেমন বেগুন কপি টমেটো আপনার মূলা এতে এতে এগুলো করে আমাদের অনেক অনেক আমরা লাভবান হচ্ছে আমার বাবা আগাম ফসল চাষ করছে তাতে আমি আমার বাবাকে একটু সহযোগিতা করি এ অঞ্চলে শীত আসার অনেক আগ থেকেই আগাম সবজি চাষ করেন কৃষকেরা বেশি লাভের আশায় নিবিড় শ্রম দিচ্ছেন বলে জানালেন এই 
কৃষি কর্মকর্তা আমাদের উল্লাপাড়া উপজেলা একটা বৃহৎ উপজেলা এবং আমাদের উল্লাপাড়া উপজেলা জাতীয় শস্য ভান্ডারে একটা বিরাট কন্ট্রিবিউশন আছে বর্তমানে যে মাঠে যে আগাম রবি ফসল আছে শাকসবজি সেখানে এরকম একটা ফসল যদি না হয় তাহলে সেটা আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনেও প্রভাব ফেলবে শীতের আগামকে ঘিরে উপজেলার প্রত্যেকটি মাঠে মাঠে শুরু হয়েছে সবজি চাষ আর এই চাষকে ঘিরে কি কিছু করার স্বপ্ন বুনছেন মনের মধ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও লাভন হবেন এমনটাই প্রত্যাশা কৃষকদের মদিন সরকার পল্লি টিভি সিরাজগঞ্জ টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরের মধ্যে পড়ে অন্তত আঠাশ জন আহত হয়েছেন এদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বুধবার সকালে উপজেলার রূপশান্তি মসজিদ মোড়ে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে আমাদের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি মামুন সরকার জানান সকালে টাঙ্গাইল জামালপুর সড়কে ঢাকা থেকে জামালপুরগামী পরিবহনের মাহি পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ধনবাড়ি উপজেলা সদরের রূপশান্তি মসজিদ মোড়ে আসলে এর চালক গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এতে বাসটি রাস্তার পার্শ্ববর্তী পুকুরে নেমে যায় এই ঘটনায় বাসের অন্তত আঠাশ জন যাত্রী আহত হন পরে খবর পেয়ে ধনবাড়ি ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করে এদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাদেরকে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় আহতরা হলেন জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলার মালা মজিদ কুদ্দুস হাবেল ও মরিয়ম ধনবাড়ি থানার অফিসার ইনচার্জ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পল্লি টিভির এখনকার সংবাদ এ পর্যন্ত এই পল্লি টিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্লাশ পল্লি টিভি এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করুন ডব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ পল্লি টিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পল্লি টিভি দেশ ও জনতার কথা বলে